同样是蓝卡，同样是五阶，千金藤和板栗小队 PK， 你们更看好谁？请把你支持的植物名字打在弹幕上。板栗小队呀、啊，大家平时在打关卡的时候会经常用到它吗？之前豆姐在盘点普攻式近战大招是远攻的植物时，那里面就有板栗小队。那这一期啊，咱请的是四阶的剑攻救人来当小白鼠，还是从普攻和大招两个方向来进行 PK？ 那么普攻你们觉得谁会赢？大招的获胜者又是谁呢？废话不多说，咱们战斗走起。先来看板栗小队的普攻。五阶的他拥有的技能叫做愤怒中队，会发射红色的板栗，伤害和生命值呢都有所提升。那他的装扮技能是大招可以额外召唤一个板栗。接下来咱们来看，他需要消耗几株才能够拦住尖弓巨人的脚步。K.O. 哎呀妈呀！估计电工巨人以后再也不想看见板栗了，心态都快砸崩溃了。<笑>板栗小队打的是挺久啊，不过一株也没损失。咱们再来看看千金藤能不能快点搞定电工巨人。五阶千金藤的技能叫做还能再碎。哎，我记得还有一小伙说这个技能的名字好随便呢。<笑>再碎呀，就是说它发射出的这个飞盾会有概率二次分裂。装扮的技能呢，就是会发射燃烧的飞盾。接下来咱们来看看它能否不失一兵一卒，快速干掉剑攻巨人。是吧？三株五阶的千金藤竟然没干掉四阶的监工巨人，你敢信？这结局可有点惨呢、啊。普攻对决，板栗小队获胜。接下来是大招的 PK， 那你们觉得谁会获得胜利呢？咱们还是先来看看五阶的板栗小队需要几个大招才能够干掉四阶的巨人。加上种植时那个大招，板栗小队啊，一共用了四个大招拿下了巨人。那千金藤呢？大家觉得它是大于等于四个还是小于四个？咱们战斗走起。就搞定了，要不要这么牛皮？普攻输的那么惨，大招赢得这么帅。通过本次 PK 赛啊，大家觉得板栗小队和千金藤究竟谁更厉害一些呢？欢迎留言讨论。打造师如此美好，本期测试就此拉倒。喜欢看的小伙伴欢迎点赞关注，我们下期见喽。